வணக்கம் நேர்களே உங்கள் முதலீடுகளுக்கு வழிகாட்டி உங்களது செல்வ வளத்தை பெருக்கி உங்களுக்கு வளமான எதிர்காலத்துக்கு வாய்ப்புகளை கொடுக்கின்ற வழிகாட்டுகின்ற செல்வம் வசமாகும் நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்று கேள்விகளை எழுப்ப உங்களை அன்புடன் அழைக்கிறோம் நன்மையும் தீமையும் நாடி நலம் புரிந்த தன்மையால் ஆளப்படும் என்று சொல்கிறது திருக்குறள் எந்த ஒரு செயலை பார்த்தாலும் எந்த ஒரு செயலை நாம் செயலாற்றுவதற்கு முன்பாகவும் அதில் உள்ள நன்மைகள் என்ன அதில் உள்ள தீமைகள் என்ன என்பதை ஆராய்ந்து பார்த்து அவற்றிலே நமக்கு நலம் ப புரியக்கூடிய தன்மை நலம் புரியக்கூடிய விஷயங்கள் என்ன என்று அந்த தன்மையை அந்த குணத்தை உணர்ந்து கொண்டு அந்த வகையிலே அந்த செயலை ஆற்றினால் நாம் நன்றாக இருக்கலாம் பலன் கிடைக்கும் என்று திருக்குறள் மிக அழகாக சொல்கிறது இது முதலீடுகளுக்கு மிகவும் பொருத்தமான குரலாக தெரிகிறது எப்படி எனில் எந்த ஒரு முதலீடாக இருந்தாலும் சரி அதிலே நமக்கு நன்மை தரக்கூடிய பல விஷயங்கள் இருந்தாலும் கூட சில பக்க விளைவுகளாக சில தீமைகளும் இருக்கலாம் அல்லது நமக்கு ஒவ்வாத சில விஷயங்களும் இருக்கலாம் ஆகையால் எந்த ஒரு முதலீட்டை ஆரம்பிப்பதற்கு முன்னாலும் அதில் உள்ள நன்மை என்ன தீமை என்ன என்பதை பகுத்தறிந்து ஆராய்ந்து பார்த்து அதே நேரத்தில் எல்லா விதமான முதலீடுகளுமே எல்லாருக்குமே நன்மை செய்துவிடும் எல்லாருக்குமே பொருத்தமானது என்று சொல்லிவிட முடியாது ஆகையால் அது நமக்கு நலம் பரி புரிகின்ற தன்மை என்ன என்பதையும் ஆராய்ந்து பார்த்து அதுதான் முக்கியமானது ஒரு ஒரு திட்டத்தினுடைய நன்மை தீமை என்ன என்பதை பொதுவாகவும் பார்க்க வேண்டும் குறிப்பாக நமக்கு அதிலால் என்ன நன்மை ஏற்படும் நலம் புரியும் என்பதையும் பார்த்து அதிலே அந்த வகையிலே அதற்கேற்ற வகையிலே அது ஆளப்பட வேண்டும் அதற்கேற்ற வகையிலே அது செயல்பட வேண்டும் என்று மிக அழகாக இதுக்கு பொருள் எடுத்துக்கொள்ளலாம் அந்த வகையிலே இன்றைய தினம் உங்களுடைய முதலீடுகள் எவ்வாறு நலம் புரியக்கூடிய வகையிலே நீங்கள் ஆள வேண்டும் உங்களுக்கு அது நன்மை தரக்கூடிய வகையிலே எப்படி இருக்கும் இருக்க வேண்டும் அவ்வாறு இல்லாவிட்டால் அதை எவ்வாறு சரி செய்து கொள்ளலாம் என்பது குறித்தெல்லாம் உங்களது கேள்விகளுக்கும் நமது கேள்விகளுக்கும் விளக்கம் அளிப்பதற்காக நமக்கு ஏற்கனவே நன்கு அறிமுகமான நிதி ஆலோசகர் திரு தில்லை மகேந்திரன் அவர்கள் நமது அரங்கத்திற்கு வந்திருக்கிறார்கள் அவர்களை முதற்கண் நமது நேர்கள் சார்பிலும் நமது வின் தொலைக்காட்சி சார்பிலும் நெஞ்சார்க வருக வருக என வரவேற்கிறோம் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் இப்போது இன்றைய தினம் ஆரம்பிக்கிற போல் எந்த ஒரு முதலீட்டு திட்டத்தை எடுத்தாலும் சில சைடு எஃபெக்ட் இருக்கும் அல்லது சில விஷயங்களை வந்து புரியாமல் பண்ணோம்னா மிகவும் தீமையாக கூட போய் முடிஞ்சிடும் அப்போது அந்த முதலீடுகளுக்கு முதலீடு பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அதனுடைய ப்ரோஸ் அண்ட் கான்சன்ஸ் சொல்லுவாங்க இல்லையா அது ஏற்படக்கூடிய நல்ல விஷயங்கள் என்ன நமக்கு அதனால் ஏற்படக்கூடிய பாதக விஷயங்கள் என்ன அப்படிங்கிறத எப்படி எளிமையாக கண்டுபிடிக்கலாம் அதாவது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த நிகழ்ச்சியில் தொடர்ந்து பேசிகிட்டு இருக்கிறோம் ஒரு முதலீட்டு திட்டத்தை தேர்ந்தெடுக்கணும் அப்படின்னா அதாவது முதல்ல வந்து பாதுகாப்பு அந்த பாதுகாப்பு அப்படின்னா நம்ம கூட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுற முதலீடு வந்து வட்டியை முதலும் சேர்ந்து திருப்பி வரணும் அது ஒரு இது அடுத்த கட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து இது நமக்கு தேவையான போது நமக்கு வந்து கிடைக்கணும் அந்த பணம் மூணாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து அந்த வட்டிக்கு வந்து வரி கட்டக்கூடிய சில இப்போ வந்து கேபிட்டல் கெயின்ஸ் இருக்கும் லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின் ஷார்ட் டேர்ம் கேபிட்டல் லாபம் நிறையா இருக்கும் ஆனால் வரி வந்து நிறையா போயிடும் சேரும் அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு இந்த மாதிரி நம்ம சொல்லிகிட்டே வந்துட்டு இருக்கோம் ஒரு திட்டத்தை தேர்ந்தெடுக்கணும்னா என்ன அப்படின்னு இந்த இது அப்படி பார்க்கும்போது பாதுகாப்பு அப்படின்னு சொன்ன ஸ்கீம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா போஸ்ட் ஆஃபீஸ் ஸ்கீம்ஸ் இருக்குது பேங்க் டெபாசிட்ஸ் இருக்குது இதெல்லாம் வந்து கவர்மெண்ட் ஸ்கீம் இதில் வந்து இதுவே வந்து எல்லாத்துக்கும் நம்ம கொடுத்துக்க முடியாது முன்னாடி வந்து இப்போ நம்ம கடைக்கு போனோம்னா கடைக்கார வந்து என்ன பண்ணுவார்னா ஒரு ப்ராடக்டை கொடுத்து இதை தான் வாங்கிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவார் நமக்கு வேறு ஆப்ஷன் கிடையாது ஒன்று தான் ஒன்று தான் இருக்கும் இன்றைக்கி நிலமை அப்படி இல்லை இப்போ வந்து சூப்பர் மார்க்கெட் கான்செப்டை வந்துச்சு நமக்கு ஒரே நமக்கு தேவையான பொருளே வந்து நிறையா பிராண்டஸ் இருக்குது விலையும் கம்பேர் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் அதே மாதிரி முதலீட்டு திட்டங்கள்லையும் பார்த்தீங்கன்னா யாருக்கு எது உகந்தது இப்போ சில பேருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேபிட்டல் சேஃபாக இருக்கணும் நார்மல் ரிட்டர்ன் வந்தால் போதும் அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு பாதுகாப்பான திட்டங்களை தேட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் வட்டி லாபம் அதிகமாக வேணும் அப்படிங்கிற போது மியூச்சுவல் ஃபண்ட் பங்கு சந்தை சார்ந்த திட்டங்களை சேர்ந்தெடுக்கலாம் இந்த மாதிரி நம்ம சூஸ் பண்ணி நம்ம பார்த்துக்கலாம் அதுக்கு அடிப்படை காரணம் என்ன அப்படின்னா எல்லா திட்டங்களையும் பற்றி தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டு அந்த நமக்கு இது தேவையா அப்படிங்கிறத ஒரு கொஸ்டின் மார்க் போட்டு அதுக்கு பதில் கண்டுபிடிச்சு நம்ம திட்டங்களை சேர்ந்துக்கலாம் ஆமாம் ஒரு செருப்பு வாங்க போனால் கூட நமது கால அளவு என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்து அதுக்கு ஏற்ப தான் நம்ம வாங்கிக்கிறோம் இல்லையா அதே போல் நமக்கு எது உகந்தது நம்மளுடைய நமக்கு இருக்கக்கூடிய வருமான விதம் அது செலவழிக்கக்கூடிய நம்முடைய தன்மை நம்ம முக்கியமான செலவ
எப்படி வருங்கால தேவைகள் என்ன அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டு முதலீடு பண்ணணும் இப்போ நீங்கள் ஒரு உதாரணம் சொன்னீங்க கடைக்கு போன மாதிரி ஒரே பிராண்டாக தான் ஆனால் அதே போல் முதலீடுகளை எடுத்துக்கொண்டாலும் கூட சார் கடையில் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டால்டா அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு பிராண்ட் தான் ஆனால் அது உண்மையான பேர் வனஸ்பதி ஆனால் டால்டாங்கிறது எப்படி பதிஞ்சு போச்சோ இப்போ பல பல காலத்துக்கு இது என்ன டால்டான்னு கேட்பாங்க என்ன வனஸ்பதின்னு கேட்க மாட்டாங்க அது மாதிரி எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா அது போல் என்னதான் பல திட்டங்கள் வந்தாலும் புது புது திட்டங்கள் வந்தாலும் ட்ரெடிஷனல் அப்படிங்கிற விஷயத்துக்கு ஒரு மதிப்பு இருக்குது அதில் முக்கியமானது அஞ்சலக சேமிப்பு அது தொடர்பாக அந்த ட்ரெடிஷ்னல் அஞ்சலக சேமிப்பு தொடர்பாக கேள்வி கேட்பதற்கு முன்பு நேர் ஒருவர் காத்துட்டு இருக்காரு அவருடைய கேள்வி என்னன்னு கேட்போம் வணக்கம் செல்வம் மோசமா வேலூர் சாட்பாடியிலிருந்து சந்திரசேகர் பேசுறேன் வணக்கம் வணக்கம் கேளுங்க நலமா இருக்கீங்களா ஐயா நலமாக இருக்கிறோம் உங்களுடைய மகிழ்ச்சி உங்களுக்கும் நம்ம விண்சொலை காட்சி நேர்கள் எல்லாருக்குமே இனிய பக்ரீத் நல்ல வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறேன் நன்றிங்க அதிகமா லாபம் அப்படிங்கறத நம்ம சம்பாதிக்கணும் ஒரு எண்ணங்கள் குறுகிய காலகட்டத்துல இருக்கு இந்த வேலைக்கு போகவங்க கூட சில டைம் கிடைக்கும் பொழுது அப்பப்போ ஷேர் மார்க்கெட் அப்படிங்கறதுல இன்வெஸ்ட் பண்றாங்க கேள்வி என்னன்னா பிரத்யேகமாக இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் ஷேர் மார்க்கெட்ல உட்கார்ந்து அதற்காக டைம் ஒதுக்க முடியாதவர்கள் அப்பப்போ ஷேர் மார்க்கெட்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணோம் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க என்ன மாதிரியான திட்டங்கள்ல ஷார்ட் டேர்ம்ல இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி கொஞ்சம் காசு அப்படிங்கறத பாக்கலாம் இதை பத்தி சொல்லுங்க ரொம்ப நல்லது ஆனா இன்றைய வந்து ஒவ்வொரு நாளைக்கு நம்ம ஒவ்வொரு விதமான முதலீட்டு ஆலோசகர்களை கூட்டி வரோம் நிபுணர்களை அந்த வகையில் இன்றைய தினம் பங்கு சந்தையை பற்றி பிரதானமாக கொள்ளாமல் பங்கு சந்தையை ஓரளவுக்கு சொல்லலாம் அதே நேரத்தில் இன்னைக்கு வந்திருக்கக்கூடிய நிபுணர் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பங்கு சந்தை மட்டுமின்றி பல்வேறு வகையான முதலீட்டு திட்டங்கள் குறிப்பாக சமூக பாதுகாப்பு திட்டங்கள் எல்லாம் என்ன இருக்கு அப்படின்னு சொல்றதுக்காக இன்னைக்கு கூட்டு வந்திருப்போம் இருந்தாலும் ஆமா இருந்தாலும் நீங்க கேள்வி கேட்டிருக்கீங்க உங்களுடைய முதல் கேள்வி நல்ல கேள்வி அந்த அந்த கேள்விக்குரிய பதில் நிபுணர்கிட்ட இருந்து எதிர்பார்ப்போம் சொல்லுங்க இதை ஏற்கனவே நம்ம நம்ம ஓவரால் எல்லா திட்டங்களையும் பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கோம் அந்த முதலீட்டாளர் வந்து நல்ல அதாவது அதிக லாபம் நமக்கு கிடைக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நம்ம வந்து முதல்லே வந்து நம்ம சொல்லியிருக்கிறோம் முதலீடு ஆரம்பிக்கும் போது வந்து வங்கி கணக்கிலேருந்து ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னு ஏன்னா இன்றைக்கி வந்து எல்லா முதலீட்டு திட்டங்களுமே வந்து வங்கியிலேருந்து தான் பணம் போகுது திருப்பி பணம் திருப்பி வங்கி தான் திருப்பி மெச்சூரிட்டி பேமெண்ட் வரும்போது வங்கி அந்த வகையில் பார்க்கும்போது இவங்க வந்து பங்கு சந்தையில் முதலீடு அதிக லாபம் கிடைக்கிறதுக்கு என்ன பண்ண கேட்குறாங்க ஸோ இப்போ பங்கு சந்தையில் வந்து நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது டைரெக்டாக போயிட்டு பங்கு சந்தையில் முதலீடு பண்ணலாம் இன்டெரக்ட் வேயாக போகும்போது யூலிப் திட்டங்கள் மியூச்சுவல் ஃபண்டில் திட்டங்களில் போகலாம் இப்போ வந்து அது தான் யாருக்கு எது தேவையோ அதுக்கு மாதிரி இப்போ அவங்க தேவைப்படுத்தணும் அதிலே வந்து இப்போ பங்கு சந்தையில் இன்ட்ராடே ஆப்ஷன் இருக்குது டெய்லி அதாவது காலையில் இவர் குறுகிய காலத்தில் அப்படிங்கிற குறுகிய காலத்தில் பண்ணுறோம் அதுக்கு முன்னாடி பங்கு சந்தையை தேர்ந்தெடுக்கிற முன்னாடி அவங்க அதற்கு தகுதியானவங்களா அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கணும் ஒன்று வந்து கொஞ்சம் நிறையா சர்ப்ளஸ் இருக்கணும் அதாவது வங்கி டெபாசிட் பேங்க் டெபாசிட் சாரி போஸ்ட் ஆஃபீஸ் பேங்க் இந்த மாதிரி அதெல்லாம் இடப்பு ஏற்பட்டாலும் தாங்கக்கூடிய அளவுக்கு கொஞ்சம் பணம் வச்சுருக்கணும் இந்த மாதிரி பாதுகாப்பான திட்டங்களில் முதலீடு செஞ்சுட்டு கொஞ்சம் சர்ப்ளஸ் இருந்துச்சுன்னா பங்கு சந்தை சார்ந்த திட்டங்களில் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்களுக்கு போதிய நேரம் இருக்கணும் இப்போ வந்து ஒருத்தர் வந்து காலையில் ஒம்பது மணிக்கு ஆஃபீஸ் சொல்கிறேன் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் நம்ம உட்கார முடியாது அப்படின்னா ஆமாம் அதுவும் ஒரு தகுதியாக எடுத்துக்கணும் காலையில் ஒம்பது மணிக்கு ஆஃபீஸ் போயிட்டு அஞ்சு மணிக்கு வீட்டுக்கு வராரு அப்படின்னா அவர் ஆஃபீஸில் நிறைய ஆஃபீஸில் வந்து ட்ரேடிங் பண்ண சிஸ்டமில் பார்க்க முடியாது ஸோ ஸோ த நம்ம வீட்டில் இருந்தால் தான் அதை பார்க்கணும் திசை திரும்ப திரும்ப அந்த மாதிரி அவங்களுக்கு நேரம் இருந்துச்சுன்னா அதில் முழுக்க முழுக்க உட்காந்து பண்ணலாம் ஸோ இந்த மாதிரி அவங்களாவே வந்து இதெல்லாம் அதுக்கு தகுதியானவங்கன்னா அந்த பங்கு சந்தையில் முதலீடு பண்ணலாம் அதே போல் அவர் வந்து பண்ணிட்டு லாபமும் சம்பாதிக்கணும் குறுக்கிய காலம்னா அவருக்கு ஓரளவுக்கு பாதுகாப்பாகவும் இருக்கணும்னா அதுக்கு பரஸ்பர நிதி திட்டம்னு சொல்லக்கூடிய மியூச்சுவல் ஃபண்டு தான் சரியாக இருக்கும் இல்லையா மியூச்சுவல் ஃபண்ட் சரி அந்த மியூச்சுவல் ஃபண்டு பற்றி கொஞ்சம் மியூச்சுவல் ஃபண்டுக்கும் பங்கு சந்தைக்கு நேரடியாக முதலீடு பண்ணுறக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா நீங்கள் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் போகும்போது இன்டெரக்டாக நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணக்கூடிய இப்போ குறைஞ்சபட்சம் ஒரு அம் பத்தாயிரம் இல்லை ஐம்பதாயிரம் ஒரு லட்சம் இன்வெஸ்ட் பண்ணால் கூட பங்கு சந்தையில் நேரடியாக போகும்போது நமக்கு தேவையான
அது மட்டும் இல்லாமல் செபியோட கைட்லைன்ஸ் படி அவங்க வந்து ஒரு செக்டரில் அவங்க வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ண மாட்டாங்க இப்போ டைவர்சிஃபை ஃபண்டாக எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கிட்டத்தட்ட பத்து பதினைந்து துறைகளில் அவங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க எந்த செக்டார் இப்போ ஆட்டோ செக்டார் இருக்கலாம் பேங்க்ஸ் செக்டாராக இருக்கலாம் இல்லை இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸ் துறையாக இருக்கலாம் ஃபார்மா செக்டார்ஸாக இருக்கலாம் ஐடி செக்டார்ஸாக இருக்கலாம் இந்த மாதிரி எந்தெந்த செக்டார்லாம் வந்து டை மேக்சிமம் டைவர்ஸ்ஃபை பண்ண முடியுமோ அதில் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க இதனால் என்ன அப்படின்னா சில சில காலகட்டத்தில் வந்து ஐடி செக்டர்ஸ் இப்போ ரெண்டாயிரம் டூ தௌசண்ட்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஐடி செக்டர்ஸ் நல்ல பூமில் இருந்தது அதுக்கப்புறம் அந்த துறை வந்து சரிய ஆரம்பிச்சது அதனால் அதை சார்ந்த பங்குகளும் உங்களுக்கு வந்து குறையும் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்மா ஸ்டாக்ஸு இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு துறை பங்குகளை வந்து குறிப்பிட்ட காலம் வரைக்கும் தான் அந்த துறை சார்ந்த பங்குகள் வந்து நல்ல லாபம் ஏற்றி கொடுக்குறதுக்கும் ஸோ அதுக்கு தகுந்தால அவங்க வந்து டைவர்ஸ்ஃபை ரொம்ப அருமையாக பண்ணிக்கிறாங்க அதாவது முத முதலீடு பங்குகளில் முதலீடு செய்யணும் அது லாபம் சம்பாதிக்கணும் அப்படின்னா முதல்ல வந்து துறைகளை தேர்ந்தெடுக்கணும் அதாவது நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி ஃபார்மாக எவர் கிரீன் ஐடி வந்து பூஸ்டில் போயிட்டுருக்கு ஒருவேளை அது முதலீடு செய்யக்கூடிய வாய்ப்பாக எடுத்துக்கணும் அவங்களாவே மேனேஜ் பண்ணுவாங்க இப்போ பரஸ்பர நிதியில் வந்து அவங்களாவே வந்து எந்த துறையை வந்து அடுத்த எதிர்காலம் இருக்கோ அது அந்த துறையில் நம்ம தனிப்பட்ட முறையில் போகும்போது நம்ம அந்த வேலையெல்லாம் நம்ம உட்காந்து பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அது வந்து சிரமமாக இருக்கும் அதில் அந்த திறமை இருந்துன்னா நம்ம வந்து பங்கு சந்தையில் நேரடியாக முதலீடு செஞ்சு அதிக லாபம் ஈட்டலாம் பங்கு பரஸ்பர நிதியில் கிடைக்கிறதோட அதிக லாபம் நேரடியாக போகும்போது கிடைக்க வாய்ப்புகளும் இருக்குது அதே அளவு நஷ்டமும் வந்து அதிகமாக வாய்ப்புகள் இருக்குது பரஸ்பர நிதியில் நஷ்டம் குறைவு லாபமும் ஒரு மிதமான லாபம் கிடைக்கும் அப்போ பாதுகாப்பாக லாபமும் கிடைக்கணும்னா பரஸ்பர நிதி ஓகே வரலாம் இப்போ இன்னும் நிறைய பேருக்கு வந்து எனக்கு இந்த பங்கு சந்தை விவகாரமே வேண்டாங்க இப்போ புரிப்படலை ஒன்று எனக்கு வேண்டாம் ரொம்ப ரிஸ்க் இருக்குது அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க இன்னொன்று பாமர ஜனங்கள் பல விஷயமான தொழில்நுட்பங்கள்லாம் இல்லாமல் ஆனால் எளிமையான முறையில் எங்களுக்கு ரிட்டன் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஏற்கனவே சொன்னீங்க இந்த அஞ்சலக சேமிப்பு அப்படின்னு ஒரு விஷயம் இருக்குது இந்த அஞ்சலக சேமிப்பில் ஏன்னா இங்கே ஏற்கனவே சொல்லும் பொழுது நிதி ஒரு வங்கி முதலீட்டிலேருந்து ஆரம்பிப்போம்னு சொன்னீங்க வங்கிக்கு அப்புறம் இப்போ அஞ்சலகத்திலேயே சேமிப்பு கணக்கிலிருந்து எல்லாமே இருக்குது அப்போது அது எளிய மக்களுக்கு அஞ்சலக சேமிப்பில் என்னென்ன வகையான சேமிப்பு திட்டங்கள் இருக்குது அது எந்த வகையில் பயன் தருது சாதாரண மக்கள்னு சொல்லுங்கள் அதாவது இப்போது சுதந்திர இந்தியாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வங்கி கணக்கு இல்லாதவங்களே கிட்டத்தட்ட நாற்பது கோடி மக்களுக்கு மேலே இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு சர்வே சொல்லுது ஸோ என்னடி ஆமாம் இல்லை இப்போவே இல்லை இப்போ ஜன்தன் வந்த பின்னாடி ஜன்தன் வந்த அப்புறம் குறைஞ்சிருக்கு ஜன்தன் அக்கௌண்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருபதாயிரம் கோடி பேர் சேர்ந்துருக்காங்க இல்லை இருபது கோடி பேர் இருபது இருபது கோடி பேர் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதனால் வந்து இப்போ வங்கியை வந்து கிட்டத்தட்ட எல்லா பேங்க்ஸும் சேர்ந்துனா கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்சத்தி இருபதாயிரம் பே வங்கி கிளைகள் இருக்குண்ணா அது மட்டும் இல்லாமல் போஸ்ட் ஆஃபீஸ் கிளைகள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் கிளைகள் இருக்கிறேன் இந்த அஞ்சலக சேமிப்பு சம்பந்தமாக நான் மேற்கொண்டு தொடர்றதுக்கு முன்னாடி நேயர் ஒருத்தர் கலந்துட்டு இருக்காரு வணக்கம் வணக்கம் சார் உங்களை அறிமுகப்படுத்திட்டு கேள்வி கேளுங்க என் பேர் செல்வம் சென்னை புரட்சி விவாகத்தில் இருக்கேன் ஓகே செல்வம் நான் ஒரு ஓய்வு பெற்ற அரசு ஊழியர் சார் சரிங்க சார் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் வீட்டில் தான் இருக்கிறேன் ஒரு ஏழு எட்டு வருஷமா இந்த பங்கு சந்தையில ஈடுபட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் நான் என்ன பண்றேன்னு கேட்டீங்கன்னா நிறைய வாங்க மாட்டேன் நான் என்னத்தான் யூனிப்ல ரெண்டு போட்டிருக்கேன் இந்த இன்சூரன்ஸ் எல்லாம் போட்டிருக்கேன் மிச்சம் இருக்க காசை வச்சுக்கிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஒரு அஞ்சு அஞ்சு ஷேரு நாலு ஷேரு மூணு ஷேர் இப்படி வாங்கிட்டு இருக்கேன் அப்படி ஒரு போர்ட் போலியோ பண்ணி ஒரு பத்து பதினஞ்சு ஷேர் வாங்கி வச்சிருக்கேன் இது பரவாயில்லைங்களா பரவாயில்ல இல்ல நல்ல நீங்க வந்து முன்னோடியா இருக்கீங்க நீங்க ப்ரூச்சிக் ஷேர் தான் வாங்கியிருக்கேன் அப்போலோ ஹாஸ்பிட்டல் ஐடிசி ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா ஸ்ரீராம் டிரான்ஸ்போர்ட் இப்படி தான் வாங்கி வச்சிருக்கேன் சார் நீங்க ஓய்வு நேரத்துல வீட்டுல இருபத்தி நாலு மணி நேரம் சொன்னீங்க நீங்க ஓய்வுல இல்ல நீங்க எங்கி கொண்டே இருக்கீங்க ஓயாமல் இருக்கிறீங்க இல்லையா நீங்க ஆமா நீங்க செய்யக்கூடிய முதலீடுகளும் சாயாமல் இருக்கும் ஏன்னா ரொம்ப பிரமாதமான முதலீடுகளை நீங்க நல்லா தேர்ந்தெடுத்து பண்ணிட்டு இருக்கீங்க பல்வேறு துறைகளை நாலு அஞ்சா புரியல ஓ சரி சரி அதாவது ஆமா நீங்க பிரித்து முதலீடுகள் எப்போதுமே நல்லது ஏன்னா ஒரு இதுல ஒரு நட்டம் எதிர்பாராத வகையில வந்தாலும் இன்னொரு வகையில லாபம் கிடைக்கும் நீங்க ஒரே இடத்துல பணத்தை கொட்டுறதுக்கு பயில அது பிரிச்சு போடும் பொழுது அதுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஆவரேஜா நல்லது
பாதுகாப்பான திட்டங்கள் எல்லாம் முதலீடு பண்ணிட்டு பங்கு சந்தையில் நேரம் சொன்ன மாதிரி சர்ப்ளஸ் அமௌண்ட் இருந்து அதை பண்ணலாம் அப்படிதான் அதில் வந்து அவர் சொன்ன முதல் பாயிண்ட் என்னென்னா நிறைய ஸ்டாக்ஸில் நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் ஒரு அஞ்சு இல்லை பத்து கம்பெனி எடுக்கல அதாவது நம்ம தேர்ந்தெடுத்து ஒரு ஐந்து அல்லது பத்து கம்பெனி எடுத்தோம்னா நம்மளால் மானிட்டர் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அது ஒரு நல்ல டிப்ஸ் அவர் கொடுத்துருக்காரு ரெண்டு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து மொத்தமாக இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதில்லை இப்போ பத்தாயிரம் ஐம்பதாயிரம் ஒரு லட்சம் அப்படின்னு பண்ணுறதில்ல ஏன்னா முன்னாடி வந்து நம்ம வந்து லாட்டில் தான் வாங்கணும் இப்போ முன்னாடி நூறு குறைஞ்சது ஏன்னா அந்த பணத்தை சேர்த்துட்டு போய் தான் நம்ம நூறு கிட்டக்கே போக முடியும் வாங்க முடியும் இன்றைக்கி அப்படி இல்லை ஒரு ஒரு ஸ்டாக்ஸ் ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா ஸ்டாக்ஸ் கூட நம்ம வாங்கலாம் ஒரு இன்ஃபோசிஸ் ஸ்டாக்ஸ் நம்ம ஒரு ஸ்டாக்ஸ் வாங்கலாம் இந்த மாதிரி வாங்குறதுனால நம்ம வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வாங்கலாம் இப்போ வந்து பத்தாயிரம் ரூபா கையில் இருந்தால் கூட ஒரு அஞ்சு ஸ்டாக் இன்னைக்கு வாங்கிட்டு திருப்பியும் வில குறைஞ்சினா திருப்பியும் வாங்கலாம் அதே மாதிரி விற்கும்போது கூட மொத்தமாக விற்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஒன்றும் ஆமாம் இப்போ வந்து அந்த போர்ட்ஃபோலியோ வந்து அதிலே கொடுத்துட்றாங்க உங்களுக்கு எவ்வளோ லாபம் நஷ்டம் அப்படின்ட்டு நம்ம அதிலே பார்த்துக்கலாம் இப்போ பத்து பர்சன்ட் நீங்கள் வாங்கின ஸ்டாக்ஸ் வந்து லாபத்தில் இருக்குது நஷ்டத்தில் இருக்குது அப்படின்னா நம்ம நஷ்டத்தையும் வந்து தவிர்க்கலாம் நம்ம இருபது பர்சன்ட் நஷ்டத்தில் வந்துடுது இதுக்கு மேலே நம்ம இதனால் தாங்கிக்க முடியாது அப்படின்னா இது கேன் செல் பண்ணிவிட்டு நம்ம வேறு ஸ்டாக்குக்கு மூவ் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி லாபம் வந்து இப்போ ஐம்பது பர்சன்ட் நம்ம வாங்கின ஸ்டாக்கு வந்து ஐம்பது பர்சன்ட் லாபத்தில் இருக்குது முப்பது பர்சன்ட் லாபத்தில் இருக்குது அப்படின்னா இந்த லாபம் போதும் அப்படின்னா அதில் வந்து வெளியில் வந்துடலாம் இந்த மாதிரி தொடர்ந்து பண்ணும்போது நம்ம அந்த லாபமும் நஷ்டமும் மேனேஜ் பண்ணி வர்றதுனால ஓரளவு லாபம் ஈட்ட முடியும் அது நல்ல இல்லை அவர் நல்ல ஒரு வழிகாட்டி வழிகாட்டியாக இருக்கு எல்லாருக்கும் முன்னோடியாக முன்னோடியாக இருக்காரு ஏன்னா அவருடைய அனுபவம் பேரே செல்வம்னு வச்சுருக்கிறதுனால அவருடைய செல்வத்தோட செல்வம் செல்வம் மோசமாக இருக்கக்கூடிய நுணுக்கம் இருக்கு அவருக்கு மட்டும் இல்லை எல்லா முதலீட்டாளருக்கும் இது ஒரு ஏற்ற கேள்வி இன்னும் அவர் ஏற்ற வகையில் அவர் செயல்பட்டுட்டு இருக்காரு கண்டிப்பாக நல்லது இப்போ ஏற்கனவே நம்ம அஞ்சலகத்தை பற்றி பேச ஆரம்பிச்சோம் அந்த அஞ்சலகத்தில் வந்து இப்போ இவர் வந்து ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சவராக இருக்கு அதனால் பண்ணிட்டு நல்ல விஷயங்களை பண்ணிட்டு இது அதுக்கும் கூட என்ன கேட்குறாருனா இது சரிதானா அப்படின்னு ஒரு க்ராஸ் வெரிஃபிகேஷனும் பண்ணுறாரு முதல்ல இந்த குணம் வந்து ரொம்ப அருமை ஒரு சாதாரண முதலீட்டாக இருக்க வேண்டிய விஷயம் நான் பண்ணுற முதலீடு அரசு சொல்லிட்டாங்க நான் போட்டேங்க அப்புறம் திரும்பியே பார்க்குறேங்க திடீர்னு பார்த்தா காசு காணாம போச்சுங்க குறைஞ்சி போச்சுங்க அப்படின்னு இல்லாமல் தொடர்ந்து செக் பண்ணுறாரு இது சரியான ஒரு வெரிஃபிகேஷன் பண்ணுறாரு இப்போது அஞ்சலக சேமிப்பில் நீங்கள் அப் அப்படி இல்லை நீங்கள் போட்டுட்டீங்கன்னா அது வந்து கவர்மெண்ட்டுடைய ஒரு விஷயம் இன்னொன்று வந்து ரொம்ப பாதுகாப்பும் இருக்கும் அது கிடைக்கக்கூடிய முதலீடுக்கும் ஓரளவுக்கு நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதை பற்றி கொஞ்சம் விளக்கம் சொல்லுங்கள் அதுதான் இப்போ வந்து வங்கிகள் இல்லாத ஊரில் கூட போஸ்ட் ஆஃபீஸ் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்சத்தி ஐம்பத்தி ஐயாயிரம் கிளைகள் இருக்குது அது மூலமாக இந்த நம்ம வந்து சோசியல் செக்யூரிட்டி ஸ்கீம்ஸ் எல்லாம் நிறையா இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க சோசியல் செக்யூரிட்டி ஸ்கீம் அப்படிங்கிற போது சமூக பாதுகாப்பு திட்டம்னு அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் நரேந்திர மோடி அவர்களால் திட்டம் ஆரம்பிக்கப்பட்டது எதனால் அப்படி ஆரம்பிக்கப்பட்டது அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட நாற்பது சதவீதம் மக்கள் வந்து அன்ஆர்கனைஸ்ட் செக்டார்ஸில் வந்து ஒர்க் பண்ணுறாங்க அன்ஆர்கனைஸ்ட் செக்டார் அப்படிங்கும்போது இப்போ ஆர்கனைஸ்ட் செக்டார்ஸில் வந்து எப்படின்னா இப்போ திடீர்னு ஒரு பொது முடி விடுமுறை அறிவிக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்களுக்கு வந்து வருமானம் வரும் பட் அன்ஆர்கனைஸ்ட் செக்டாரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு அன்னைக்கு வந்து வருமானம் கிடையாது அன்ஆர்கனைஸ்டு செக்டாருக்கு மிகவும் ஏற்றது இந்த சமூக பாதுகாப்பு திட்டம் அதை பற்றி மேலும் மேலும் தெரிந்து கொள்வதற்கு முன்னால் அவர் நேயர் ஒருத்தர் காத்துட்ருக்காரு அவர் அவர் இதை கேள்வியை கேட்டுட்டு நம்ம தொடரணும் வணக்கம் வணக்கம் சார் வணக்கம் எங்க சார் சார் பாண்டிச்சேரி பேசுறோம் உங்க பேருங்க சார் பெரியநாயக் சாமி கேளுங்க சார் உங்க கேள்வி கேளுங்க என்னன்னாக்கா இப்போ ஒரு 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 வருஷத்துக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் சார் கொஞ்சம் சவுண்டா பேசுங்க சார் சரியா சுந்தரம் மல்டிபேக்கும் ஓகே இது ஜிடிஎல் இன்ஃப்ரா டச் வாங்கலாம் சரி அது என்னன்னாக்கா மார்க்கெட் வேல்யூ அப்போ வந்து நல்லா பொசிஷன் நல்லா போயிருந்தது சரி சொல்லிட்டு கம்மியா இருக்குன்னு சொல்லி வாங்கிட்டோம் சரிங்க இப்ப இருக்க கண்டிஷன்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா இன்னும் ஒரு வருஷம் ஆகுது அது வந்து ஒரு ரூபாய் கூட மேல ஏறவே இல்லை சரி அது என்ன மெயின் காரணம் சார் அதுனால நீங்க கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கம்பெனி அப்படிங்கும் போது கன்ஸ்ட்ரக்ஷனோட நிலைமை இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் ஏன்னா இப்போ ஒரு ரியல் எஸ்டேட்ல கட்டக்கூடிய விஷயங்கள் பல விஷயங்கள் வந்து கொஞ்சம் ஸ்டாக்னண்டா தான் இருக்கு அதே போல நீங்க வந்து விலை குறைவாக இருக்கிறது
அப்படிங்கிற மாதிரி தான் ஒரு இந்த மாதிரி இதில் இருக்குதுன்னா அதை கொஞ்சம் நீங்கள் ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்க்கணும் அதே நேரத்தில் வந்து இப்போ மாற்று சொல்லக்கூடிய விஷயங்களும் வந்து இந்த துறைகளில் நல்லா தான் இருக்குது அதோடைய எதிர்காலம் எப்படி இருக்குது எப்படி எப்படி ஏறுங்கிறது மனசில் வச்சு அதில் முதலீடு போகணும் அவன் சொன்னதை வந்து தவறு கிடையாது நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் ஆராய்ச்சி பார்க்கணும் மேற்கொண்ட தகவல் நிபுணர் சொல்லுவார் சொல்லுங்கள் அந்த முதலீட்டாளர் வந்து கேட்டேன்னா ஃபஸ்ட்டில் வந்து அவர் கேட்ட கேள்வி ஜிடிஆர் இதில் பண்ணியிருக்கேன் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் சொன்னார் இல்லை மியூச்சுவல் ஃபண்டில் சுந்தரம் சுந்தரம் மல்டி கேப் சொன்னார் இல்லையா சும்மா சுந்தரம் மல்டி கேப் அப்படிங்கிறது வந்து இஸ் எ மியூச்சுவல் ஃபண்ட் திட்டம் அந்த சுந்தரம் மல்டி கேப்பில் வந்து என்னென்னா இப்போ கடந்த ஒரு வருடமாக சுந்தரம் மல்டி கேப் மட்டும் இல்லை பொதுவாகவே எல்லா பரஸ்பர நிதி திட்டங்கள் அதாவது லா ஸ்மால் கேப் மிட் கேப் ஸ்கீம்ஸ் எல்லாமே வந்து குறைவாக ஆறு ஆறு சதவீதம் தான் ரிட்டர்ன் ஆறு சதவீதம் ஐந்து சதவீதம் சில ஸ்கீம் வந்து நெகட்டிவ் ரிட்டர்ன் கொடுத்துருக்கு அதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா பங்கு சந்தையோடய சென்செக்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு உயர்ந்துகிட்டே போனால் கூட பர்டிகுலர் கம்பெனி கம்பெனி ஸ்கிரிப்ட் வந்து வேல்யூ வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகலாம் அது ஒரு ரீசன் அப்புறம் சமீபத்தில் வந்து கடந்த ஒரு மாதத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா செபி வந்து ஒரு ச சர்க்குலர் அனுப்பிச்சி எல்லா பரஸ்பர நிதி திட்டங்களும் வந்து எங்கெங்கே அதாவது ஸ்மால் கேப் அப்படின்னா டாப் டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்டி கம்பெனிஸ்க்கு அப்புறம் உள்ள சைஸில் உள்ள தான் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி லார்ஜ் கேப்ங்கிறது வந்து டாப் ஹண்ட்ரட் கம்பெனிஸ் தான் அப்படி பண்ணியிருக்காங்க இதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்கன்னா டைவர்ஸ்ஃபை போர்ட்ஃபோலியோவில் வந்து எல்லாம் எல்லாமே பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க அதை வந்து ரீகேபிட்டலைசேஷன் பண்ணுறதுனால அவங்க அதெல்லாம் விற்றுட்டு அவங்க செபியோட கைட்லைன்ஸ் படி அதை ஒரு லார்ஜ் கேப்பை விற்றுட்டு ஸ்மால் கேப் வாங்கியிருப்பாங்க இல்லை ஸ்மால் கேப் விற்றுட்டு லார்ஜ் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் போர்ட்ஃபோலியோ சேஞ்ச் பண்ணுறதுனால இந்த இது இது இருக்குது அதனால் வந்து இப்போ நெகட்டிவாக இருக்குது அதை பற்றி பயப்படணும் அவசியம் இல்லை மியூச்சுவல் ஃபண்ட் திட்டத்தை பொறுத்தவரையெல்லாம் குறைஞ்சது மூணு வருஷம் இல்லை ஐந்து வருஷம் அந்த மாதிரி நீண்ட காலத்தில் இருக்கணும் அதாவது நம்ம இந்த திட்டத்தில் சேர்ந்துட்டோம் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் அப்படின்னால இதில் வந்து லாபம் கிடைச்சிக்கிட்டே இருக்கும் அப்படிங்கிறது நம்ம எதிர்பார்க்கக்கூடாது லாபம் இருந்த நஷ்டம் இருந்தாலும் நம்ம அதிலே அந்த திட்டத்திலே ஒரு குறைஞ்சது ஒரு மூணு வருஷம் வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம் நீங்கள் மற்ற திட்டத்தோடையும் வந்து கம்பேர் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ சுந்தரம் மல்டி கேப் மட்டும்தான் வந்து குறைஞ்சிருக்கா அதே சேல் அப்ஜெக்டிவோட மற்ற ஸ்கீம் கம்பெனிஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த ஸ்கீமோட கம்பேர் பண்ணி பார்த்து ஸோ ரெண்டு பேருமே அதே லெவலில் தான் இருக்காங்க ஸோ மார்க்கெட் தான் காரணம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஜட்ஜ் பண்ணிக்கலாம் அதே போல் ஜிடிஆர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுங்கிறது ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கம்பெனி வந்து கொஞ்சம் இறங்கி இருக்குது அப்படின்னா அது வந்து வேறு எதுக்கு போகிறது நல்லது இல்லையா கரெக்ட் ஸோ அந்த மாதிரி வந்து நம்ம வந்து பர்டிகுலர் ஸ்கிரிப்டை வந்து நம்ம நான் அனலைஸ் பண்ணிவிட்டு சொல்ல முடியாது ஸோ அதனால் அது வந்து அந்த துறை சார்ந்தவங்கிட்ட வந்து அனு அனுபவம் வாய்ந்தவங்கிட்ட வந்து இந்த பங்குகளை வாங்கலாமா வாங்க முடி இந்த கன்சல்ட் பண்ணிவிட்டு பண்ணுறது ஒரு நல்லது அதுதான் வந்து நல்ல ஆப்ஷனாகவும் இருக்கும் ஓகே இன்னொரு நேர் காத்துட்டு இருக்காரு வணக்கம் வணிக செல்வம் வசமாகும் ஹலோ வணக்கம் ஆ சார் கிரிதரன் பேசுகிறேன் எங்கேருந்து பேசுகிறீங்க சார் வரும் <laughs> முதலீடு <laughs> கிடையாது <laughs> புரியுது புரியுது இல்லை நீங்கள் ப இது வந்து தப்பு கிடையாது பட் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஆதாயம் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அப்போது அது மேற்கொண்டு என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நீங்கள் ஒரு அஞ்சல அதுக்கு அந்த அஞ்சலகம் இல்லாட்டாலும் அதற்கு மேற்கொண்டு பெரிய அலுவலகம் இருக்கும் இல்லையா அவங்கள்ட்ட கேட்கலாம் என்ன பண்ணலாங்கிறத நம்ம நிபுணர்கிட்டே கேட்போம் சொல்லுங்கள் சார் கரெக்ட் அதாவது இப்போ போஸ்டல் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் வந்து லைஃப் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி வர்றதுக்கு முன்னாடியே இருக்குது கிட்டத்தட்ட நூறு ஆண்டு நூறு ஆண்டுகளுக்கு பழமையானது 
அதனால் அது வந்து ஒரு மோசமான திட்டம் அப்படிங்கிறத அவர் ஃபீல் பண்ணுறாரு அப்படி கிடையாது அவர் இவர் வந்து ஆதாயங்கிறது நிறைய வரும் நினச்சி கேட்டிருக்காங்க அதுதான் கரெக்ட் அதில் என்னென்னா அதாவது ஒரு திட்டத்தில் சேரும்போது அவர் காலேஜ் படிக்கும்போது சேர்ந்துட்டேன் அப்படிங்கிறாரு காலேஜ் படிச்சுட்டு இருக்கும்போது எதனால் அவர் சேர்ந்துருப்பாருனா நண்பர் சொல்லி சேர்ந்துருப்பார் ஏன்னா அப்புறம் அப்போ வந்து அவருக்கு வருமானம் கம்மியாக இருந்திருக்கலாம் இப்போ வந்து வருமானம் அதிகமாக இருக்கலாம் அதனால் வந்து அவர் என்ன ஃபீல் பண்ணுறாருனா இது வந்து இவ்வளோ கம்மியான ப்ரீமியம் ஏன்னா ப்ரீமியம் கம்மியாக இருக்கும் போஸ்டல் லைஃப் ரூவன்ஸ் அறுபது வயசுங்கும் போது காலேஜ் கிட்டத்தட்ட நாற்பது வருஷம் கண்டிப்பாக ப்ரீமியம் கட்ட வேண்டியிருக்கும் ஏன்னால் அதனால் ப்ரீமியம் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அப்போ ஆதாயம் கம்மியாக தான் கம்மியாக இருக்கும் அவருக்கு வந்து இப்போ அந்த ப்ரீமிய தொகையை வந்து ஒன்று வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அதனால் இவ்வளவு கட்டிட்டு இவ்வளவு லாபம் நம்ம வாங்கணுமா அப்படிங்கிற ஒரு மனநிலை மாற்றம் ஏற்படுறதுனால அந்த கேள்வி 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 வருது நான் என்ன சொல்வேன் அப்படின்னா முதல்ல ஜாயின் பண்ண ஸ்கீமு அதை வந்து தொடர்ந்து அறுபது வயசு வரைக்கும் கட்டலாம் போஸ்டல் லைஃப் இன்சூரன்ஸில் என்ன அட்வான்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ மற்ற காப்பீட்டு நிறுவனங்களை விட இவன் எல்ஐசி தனியார் காப்பீட்டு நிறுவனங்களை விட போனஸ் வந்து அதில் வந்து அதி அதிகமாக கொடுத்துருக்காங்க கடந்த காலத்தில் உடைய போஸ்டல் லைஃப் இன்சூரன்ஸை பற்றி நம்ம எடுத்து பார்த்தோம்னா தெரியும் போனஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஸோ இதனால் இதை வந்து தொடர்ந்து அவர் கட்டுறது நல்லது என்னோடய அட்வைஸ் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அதோடைய அமௌண்ட் ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும் கம்மியாக இருக்கு இருக்கிறதுனால அவர் அப்படி ஃபீல் பண்ணுறாரு அதனால் அவர் இவர் கட்ட வேண்டியதே கம்மியாக தான் இருக்கும் கட்ட வேண்டியதான் இருக்கும் அதனால் அவருடைய முதிர்வு தொகையும் குறைவாக இருக்கும் அதனால் அவர் வந்து அப்படி நினைக்கலாம் ஸோ அதனால் தொடர்ந்து கட்டுறது நல்லது ரெண்டு அப்படி முடியல வேணும் க்ளோஸ் பண்ணி எடுத்துக்கணும்னா பக்கத்தில் உள்ள போஸ்ட் ஆஃபீஸை அணுகி அவங்க வந்து அதுக்கு உண்டான முறைகளை பின்பற்றி பண்ணலாம் அவங்க சரியாக பண்ணலை அப்படின்னா அதனுடைய தலைமை அலுவலகத்துலையும் வெப்சைட்டில் வந்து எல்லாமே டீட்டெயில் கிடைக்கும் எங்கே வந்து நம்ம கான்டெக்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு போஸ்டல் லைஃப் இன்சூரன்ஸ்க்குன்னு தனி துறையே இருக்குது அதில் போய்ட்டு நம்ம பண்ணலாம் சரண்டர் வேல்யூ எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி சரண்டர் வேல்யூ வந்து என்னென்னா பொதுவாக வந்து காப்பீட்டு நிறுவனங்களை வந்து சரண்டர் வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கட்டக்கூடிய பணத்துக்கும் அந்த போனஸுக்கும் சேர்த்து பார்த்தீங்கன்னா குறைவாக தான் கிடைக்கும் லாபம் கருதி பண்ண முடியாது சரண்டர் பண்ணிவிட்டு நம்ம அந்த தொகையை எடுத்து வேறு எங்கேயாவது முதலீடு பண்ணிங்கன்னா இந்த அறுபது வயசுக்குள்ளே வந்து அதோட ஜாஸ்தி அதிகமாக கிடைக்க கிடைக்க வாய்ப்புகள் இருக்குது அதனால் சரண்டர் போனீங்கன்னா கம்மியாக தான் கிடைக்கும் கரெக்ட் சரண்டர் போனால் கம்மியாக கிடைக்கும் அதை எழுதிட்டு வேலை நல்ல விதத்தில் முதலீடு போகும் வேறு ஒரு நேர் காத்துட்டு இருக்காரு வணக்கம் சார் நான் சேலத்துலேருந்து பேசுகிறேங்க சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் நான் பேங்க் மூலியமாக வந்து மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் ஒரு ஒன்றரை லட்ச ரூபா போட்டிருக்கேன் ஐம்பது ஐம்பதாயிரமா போட்டிருக்கேன் இதெல்லாம் எப்படிங்க சார் எந்த இதில் போட்டிருக்கீங்க ரிபாக்கோ மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்கேங்க சார் சரிங்க மூணுமே அதே தானா வேற வேற மூணுமே அதே தான் சார் என் பசங்க பேர்ல போட்டுருக்கேன் சார் 50 50000 போட்டுருக்கேன் ஏ அது கரெக்ட் நல்ல விஷயம் தான் அந்த ஸ்கீம் அந்த ஸ்கீமோட பேர் சொல்ல முடியுமா மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் தான் சார் சொன்னாங்க அது ரிபாக்கோவோ அப்படியே அப்படி தான் வந்துது சரி கனரா பேங்க் மூலமா போட்டுருக்கேன் கனரா பேங்க் அது சரி கனரா ரிபாக்கோ அது ஓகே கனரா பேங்க் ரிபாக்கோலயே வந்து நிறைய ஸ்கீம் இருக்கு அந்த ஸ்கீம் என்ன அப்படினு பாருங்க தெரிஞ்சனா சொல்லுங்க அதாவது உங்களை போல மியூச்சுவல் ஃபண்டும் சரி எந்த விதமான முதலீடாக இருந்தாலும் சரி முதலீட்டாளர்களுக்கு ஒரு சின்ன வேண்டுகோள் என்ன அப்படின்னா நீங்கள் என்ன இந்த கம்பெனியில் போட்டிருக்கோம் இதை போட்டிருக்கோம் அப்படிங்கிறதோட நின்று போயிட்டீங்கன்னா மேற்கொண்டு அதோடைய ஆதாயங்கள் என்ன இருக்குங்கிறத அனலைஸ் பண்ண முடியாது இல்லையா அதோடைய திட்டத்துலேயே ஒரு பத்து பதினஞ்சு ஸ்கீம் இருக்கும் அந்த பத்து பதினஞ்சு ஸ்கீமில் நீங்கள் என்ன ஸ்கீமில் போட்டிருக்கீங்க மூணு ஒரே இதில் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியல அப்போது ஒன்றனையும் நீங்கள் நுணுகி பார்த்தா தான் சரியாக இருக்கும் இல்லையா கரெக்ட் மேற்க இப்போ அந்த கேள்விக்கு என்ன பதில் சொல்லலாம் அப்படின்னு கம்பெனியோட பேரை மட்டும் தான் சொல்கிறாங்க கேன் ரொபோக்கோ அப்படின்ட்டு ரொபோக்கோ மட்டும் தான் சொன்னாங்க கன்ரா பேங்க் வழியாக போட்டாங்க கேன் ரொபோக்கோங்கிறது கன்ரா பேங்க் ரொபோக்கோட சேர்ந்து கூட்டு திரு திட்டம் அதில் வந்து மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸில் வந்து நிறைய பேர் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா மியூச்சுவல் ஃபண்ட் அப்படின்னாலே பங்கு சந்தை சார்ந்த திட்டங்கள் தான் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க மியூச்சுவல் ஃபண்ட்னால் அப்படி இல்லை மியூச்சுவல் ஃபண்ட்லேயும் வந்து கடன் பத்திரம் சார்ந்த திட்டங்களும் இருக்குது பங்கு சந்தை சார்ந்த திட்டங்களும் இருக்குது ரெண்டும் சேர்ந்து பேலன்ஸ்டு ஸ்கீமும் இருக்குது அதனால் எந்த கம்பெனி என்ன ஸ்கீம் அப்படிங்கிறத முதல்ல தெரிஞ்சிட்டுனா நம்ம வந்து அதுக்கு சரியான பதிலை சொல்ல முடியும் இப்போ அவங்க வந்து ஐம்பதாயிரம் வந்து குழந்தைங்க போட்டிருக்காங்க போட்டிருக்காங்க அப்படின்னு இருக்காங்க எந்
விலை என்ன மாதிரி உயர்ந்திருக்குன்னு பார்த்துட்டு அதற்கேற்றபடி நீங்கள் உயர்ந்து இப்போ ஒரு வேலை தேவையாக இருந்தால் இருக்கிறனா எடுக்கலாம் இல்லை கண்டினியூ பண்ணலாம் கண்டினியூ பண்ணால் பண்ணும் இல்லையா ஆமாம் அதில் வந்து அதுதான் நீங்கள் வந்து நீண்ட காலத்துக்கு இருக்கணும் அப்படின்னு அவசியம் இல்லை நமக்கு பணம் தேவைன்னா நீங்கள் வந்து எப்போ வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் எடுத்துக்கலாம் அதான் அது உயர்ந்திருக்காங்க அதை செக் பண்ணணும் அவங்க அப்பப்போ இல்லையா ஆமாம் சப்போஸ் குறைஞ்சிருக்குன்னா எப்படி குறைஞ்சிருக்கு அது திரும்ப வேறுப்பதற்கு ஏறுவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கா அப்படிங்கிறத பண்ணிக்கஸ் பண்ணணும் முதல்ல பேசிக் கோடா என்னன்னா இவங்க அந்த பேர் கூட தெரிஞ்சுக்காம இருக்கிறவங்க பண்ணிருக்காங்க அவங்க என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னா பேங்க்ல அக்கௌண்ட் வச்சிருப்பாங்க கனரா பேங்க்ல அக்கௌண்ட் இருந்திருக்கும் அங்க வந்து சொல்லியிருப்பாங்க இந்த மாதிரி மியூச்சுவல் ஃபண்ட் திட்டங்கள் இருக்கு வங்கி டெபாசிட்டை விட அதிக வருமானம் கிடைக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு அந்த மாதிரி ஸ்கீம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுனால அவங்க வந்து விருப்பப்பட்டு எடுத்துருக்கலாம் ஸோ அதனால் நம்ம என்ன நோக்கத்துக்காக நம்ம அந்த ஸ்கீமில் ஜாயின் பண்ணோங்கிறத நம்ம தெளிவாக இருக்கணும் தெளிவாக இருக்கணும் ஸ்கீம் செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எவ்வளோ நாள் காத்திருக்க முடியும் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பா பார்க்கணும் பார்த்துட்டு எவ்வளோ வருமானம் இந்த ஸ்கீமில் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது ஒரு மியூச்சுவல் ஃபண்ட் திட்டத்தில் வந்து கேரண்டி அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையை நம்ம பிரயோகிக்கிறது இல்லை அதனால் கடன் பத்திரம் சார்ந்த திட்டங்களில் பார்த்தீங்கன்னா ஏழு சதவீதத்துலேருந்து எட்டு சதவீதம் கிடைக்கும் பங்கு சந்தை சார்ந்த திட்டங்கள்லாம் கோ பனிரெண்டு சதவீதம் இருபது இருபத்தெட்டு சதவீதம் வரைக்கும் கிடைக்க வாய்ப்பு வாய்ப்புகள் இருக்கு குறையும் ஆமாம் அது வந்து நம்ம எவ்வளோ கால அளவில் நமக்கு கிடைக்குங்கிறதையும் நம்ம கடந்த காலத்தை வந்து கணக்கிட்டு நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ ஃபாஸ்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம வந்து நம்ம திட்டத்தில் தொடர்ந்து இருக்கலாமா இல்லை வித்ட்ரா பண்ணிக்கலாமா அப்படிங்கிறத முடியும் அதுதான் நன்மையும் தீமையும் நாடின்னு முன்னாடியே சொல்கிறாரு சே செயலை தொடங்கிறதுக்கு முன்னாடியே அதில் ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸ் இதில் என்ன இருக்குது இருக்குது அப்படிங்கிறது நமக்கு இது ஏற்றதா நம்ம இதை பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிறது நம்மளோட தேவைக்கு அது எந்த ஒரு யார் சொன்னாலும் சரி அதை ஆராய்ச்சி பார்க்க வேண்டியது முடிவெடுக்க வேண்டியது நம்மளுடைய பணம்ங்கிறதுனால எல்லா நேர்களும் இப்போ யாரோ ஒருத்தர் சொல்லிட்டாங்க ரொம்ப நெருக்கடி கொடுக்குறாங்கன்னா அவங்களோட தேவைக்காக அவங்க நெருக்கடி கொடுப்பாங்க ஆனால் நமக்கு அது தேவையாங்கிறது நம்ம தானே தீர்மானிக்கணும் இல்லையா சரி இப்போ ஏற்கனவே நம்ம வந்து இந்த அஞ்சலகத்தை பற்றி ஆரம்பித்தோம் அது இது பண்ணால் அப்புறம் சமூக பாதுகாப்புக்கு சமூக பாதுகாப்பு அப்போ சமூக பாதுகாப்புக்காக என்னென்ன திட்டங்களை வந்து அரசாங்கம் முன்னிறுத்தி இருக்குது ஏன்னா இப்போ இப்போ இருக்கக்கூடிய இப்போ இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலை வந்து முன்ன மாதிரி இல்லை இப்போ எதிர்காலம் அப்படிங்கிறது முன்னாடிலாம் அப்படின்னு கேட்டால் ஒரு கூட்டு குடும்பமாக இருந்த அந்த நாடு இது இப்போது கூட்டு குடும்பத்துலேருந்து சின்ன சின்னதாக தனிப்பட்ட மனிதர்கள் அப்படின்னு மாறிக்கிட்டே வரக்கூடிய சூழ்நிலையில் ஒவ்வொருத்தருமே தன்னுடைய எதிர்காலத்துக்கு தாங்கள் தான் சேமித்து வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு நிர்பந்தம் தன்னை அறியாமல் ஒரு சூழ்நிலை உருவாக்கிட்டு இருக்குது அப்போ இது மாதிரியான சூழ்நிலையில் எதிர்காலத்துக்காக திட்டமிடுதல் எதிர்காலத்துக்கான முதலீடு அப்படிங்கிறது எப்படி அவசியமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுங்கள் ஆ கரெக்ட் இப்போ நம்ம வந்து நீங்கள் அழகாக சொன்னீங்க சமூக பாதுகாப்பு அப்படின்னு சொல்லும்போது முன்னாடி வந்து அரசாங்கத்தை நம்பி நம்ம இல்லை நம்மளுடைய கல்ச்சர்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளே நம்மை பாதுகாத்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு கூட்டு குடும்பமாக இருந்தது ஒரு வீட்டில் ஒரு நிகழ்ச்சி ந நடக்குது அப்படின்னா கூட நம்மளுடைய சொந்தம் பந்தம் எல்லாம் சேர்ந்து அதுக்கு வந்து உதவி பண்ணுவாங்க எல்லாருமே வந்து சேர்ந்து நடத்தணும் அந்த மாதிரி ஒரு கல்ச்சர்ஸ் இருந்த காலகட்டத்தில் வந்து நம்ம இதெல்லாம் பற்றி எதிர்பார்க்கல இன்சூரன்ஸுங்கிற கான்செப்டே வந்து அவசியம் இல்லை போய் பேசினோன்னா இதெல்லாம் எனக்கு தேவையில்லை அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு காலகட்டத்தில் காலகட்டத்தில் நம்ம இருந்தோம் ஏன்னா ஒரு சம்பவம் நடந்தால் கூட எல்லோரும் வந்து அதுக்கு வந்து தோல் கொடுக்க தோல் உறவு முறையை வந்து தோல் கொடுக்கக்கூடிய நிலைமை இருந்தது இன்றைக்கி அந்த கல்ச்சர்ஸ் எல்லாமே செதைஞ்சு போச்சு கூட்டு குடும்பங்கிறத வந்து தனி குடும்பம் மாற்றி அதுவும் வந்து இப்போ கணவன் மனைவி கூட ஒரு சென்னையில் இருக்கிறாங்க அப்படின்னா கணவன் சென்னையிலன்னா மனைவி வந்து என்னொரு ஊரில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நிலைமை வேலை வாய் பொருளீட்ட வேண்டும் அப்படிங்கிற பல்வேறு காரணங்களுக்காக இருக்கிறாங்க அது மாதிரி ஓய்வு காலத்தில் வந்து நமக்கு வந்து இந்த ஓய்வு காலத்தில் எப்படி சேமிக்கணும் அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் சஸ்பென்ஸாகவே இருக்கட்டும் வேறு ஒரு நேயர் ஒருத்தர் காத்துட்டு இருக்காரு அவருடைய கேள்வி என்னென்னு கேட்போம் வணக்கம் 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 ஹலோ அம்மா இங்கே நீங்கள் ஒரு அருமை உங்களுக்காக தாங்க கேள்வி கேட்டுட்டு இருக்கோம் நீங்கள் இங்கே நம்ம நிகழ்ச்சி நடந்துட்டு இருக்கும் பொழுது உங்களுடைய அங்கே நிப்பாட்டி வைப்பாங்க நாங்கள் வணக்கம்னு சொல்லும்போது நீங்கள் பேச ஆரம்பிங்கம்மா அதுக்கு முன்னாடி பேச வேண்டாம் கேளுங்க இப்போ கேளுங்க உங்கள் கேள்வி கேளுங்க ஆமாங்க கேளுங்க சரி மூணு வருஷத்துக்கு ஒரு வட்ட
ஹலோ எவ்வளோ பணம் போடலாம் அப்படின்னு கேட்குறாங்க அதாவது இந்த மாதிரி கேள்வி கேட்குறவங்க வந்து கொஞ்சம் இதில் கவனம் செலுத்தி தெளிவாக கேட்டால் நல்லாயிருக்கும் அவங்க அறுபத்தி நாலு வயசு ஆச்சுனாங்க நாங்கள் அதை போட்டு கேட்குறாங்க மேற்கொண்டு என்ன கேள்வி கேட்குறாங்கன்னு தெரியலையே அப்போது மேற்கொண்டு பணம் போடலாமான்னு கேட்குறாங்களா எந்த மாதிரி என்ன திட்டம் ஏற்படுவது எங்களுடைய கேள்வியிலேருந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டது என்னென்னா எவ்வளோ பணம் ஏற்கனவே பணம் ஒன்றரை லட்ச ரூபா போட்டிருக்காங்க இன்னும் எவ்வளோ போடலாம் இன்வெஸ்ட் முதலீடு செய்யலாம் அப்படின்னு கேட்குறாங்க அதுதான் இப்போ நம்ம போஸ்ட் ஆஃபீஸ் திட்டங்களை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கும்போது சமூக பாதுகாப்பு திட்டங்களை பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தோம் அந்த சமூக பாதுகாப்பு திட்டங்கள் அப்படின்னா இப்போ நார்மலாக வந்து ஒரு வட்டி விகிதம் வந்து கொடுத்துட்ருப்பாங்க இதில் வந்து க அரசாங்கம் வந்து அதை விட ஒரு அரை சதவீதம் இல்லை ஒரு சதவீதம் அதிகமாக கொடுத்து அந்த மாதிரி பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு உதவுறதுக்கு தான் வந்து அந்த சமூக பாதுகாப்பு திட்டம் வருது அந்த வகையில் இது வந்து சீனியர் சிட்டிசன் ஸ்கீம் போஸ்ட் ஆஃபீஸில் வந்து சீனியர் சிட்டிசன் ஸ்கீம்ஸ்னு இருக்குது அதில் வந்து தான் மூன்று மாதத்துக்கு ஒரு முறை வட்டி வரும் அதில் வந்து பதினஞ்சு லட்சம் வரைக்கும் அவங்க முதலீடு அரசாங்கம் <laughs> வந்து <laughs> 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 வட்டி கொடுக்குறாங்க வர மாதம் உத்தரவாதமான ஆமாம் கேரண்டிட் மணி கேரண்டி ஸ்கீமு மாதம் மாதமாக வட்டியை வாங்கிக்கலாம் இல்லை மூணு மாதத்துக்கு ஒருக்கா வாங்கிக்கலாம் ஆறு மாதத்துக்கு ஒருக்கலாம் இயர்லியாகவும் வாங்கிக்கலாம் இயர்லியாக வாங்கினீங்கன்னா உங்களுக்கு எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ பர்சன்ட் வருது குமிலேட்டிவ் மாதிரி குமிலேட்டிவ் ஆ வருஷத்துக்கு வருஷத்துக்கு ஒருக்கா வந்துடலாம் இதுவும் ஒரு சமூக பாதுகாப்பு திட்டம்தான் அதில் வந்து என்ன அப்படின்னா போன ஃபினான்ஷியல் இயருக்கு வரைக்கும் ஏழரை லட்சம் தான் இது பண்ணியிருக்காங்க இந்த பட்ஜெட்டில் வந்து அதை வந்து பதினஞ்சு லட்சமாக உயர்த்தி பண்ணியிருக்காங்க இது வந்து ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து கேரண்டிட் ஸ்கீம் அருமை அருமை நேர்களே உங்களுடைய கேள்விகளை ஒருவர் கேட்கும் பொழுது அதற்கு உரிய பதில்களை இங்கே சொல்லிக் கொண்டிருந்த பிறகு அது முடிந்த பிறகு தான் அடுத்த கேள்விக்கு வந்து நம்ம பதிலை கேட்டு பெற முடியும் ஆகையால் நீங்கள் பொறுமை காத்து உங்களுடைய கேள்விக வணக்கம் என்று சொல்லி ஆரம்பிக்கும் பொழுது நீங்களும் வணக்கம் சொல்லி உங்களுடைய பெயரை சொல்லி ஆரம்பித்தால் நன்றாக இருக்கும் உங்கள் கேள்வியை கேட்கலாம் சொல்லுங்கள் வணக்கம் வணக்கம் எங்கேருந்து பண்ணுறீங்க சார் சார் சேலத்துலேருந்து பேசுகிறேன் சார் கேளுங்க சார் உங்கள் கேள்வி கேளுங்க சொல்லுங்க மூணு வருஷத்துக்கு அப்புறம் அப்புறம் ரிட்டர்ன் ஆகிடும் நம்ம அக்கௌண்ட்டுக்கு திரும்பவும் நம்ம அக்கௌண்ட்லேருந்து அப்படியே பண்ணிக்கலாம் ஒம்பது பர்சன்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் பண்ணியிருக்கோம் சார் சரிங்க நம்ம அக்கௌண்ட்டுக்கு திரும்ப வந்துடுமா மூணு வருஷம் கழிச்சு அதுக்கப்புறம் திரும்ப நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு தான் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தாங்க சரி இப்போ உங்களோட கேள்வி என்ன சார் உங்களோட கேள்வி என்ன சார் அடிப்படையில் இருக்கக்கூடிய நேர்கள் தான் சில இந்த மாதிரியான சந்தேகங்களே வருது உங்களோட சந்தேகங்களுக்கு எப்படி நிவர்த்தி செய்யலாம் அப்படிங்கிறத நிபுணர் சொல்லுவார் சொல்லுங்க சார் அதாவது ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான் நம்ம வந்து கேன் ட்ரோபோக்கோ மியூச்சுவல் ஃபண்டில் அவங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க இது எதனால் இந்த மாதிரி குழப்பங்கள் ஏற்படுது அப்படின்னா பொதுவாக வங்கிகளில் வந்து என்ன அப்படின்னா அவங்களுக்கு தெரியும் நம்ம பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் எவ்வளோ பணம் இருக்குது அப்படின்ட்டு ஸோ அதனால் இப்போ அந்த பணத்தை வந்து அவங்க வந்து முன்னாடியெல்லாம் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா டெபாசிட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி ஐடியா சொல்லுவாங்க ஐடியா சொல்லுவாங்க இப்போ வந்து என்ன அப்படின்னா இந்த வங்கிகளும் வந்து மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸு இன்சூரன்ஸு எல்லா ஸ்கீம் அவங்களும் நடத்துகிறாங்க இப்போ கேன் கனரா பேங்க் கன் ரூபாக்கோ அதே மாதிரி ஐசிஐசிஐ பேங்க் ஐசிஐசிஐ மியூச்சுவல் ஃபண்ட் ஹெச்டிஎஃப்சி எஸ்பிஐ எல்லாருக்குமே வந்து மியூச்சுவல் ஃபண்ட் நிறுவனங்களும் இருக்குது இன்சூரன்ஸ் நிறுவனங்களும் இருக்குது முன்னாடி வந்து வங்கிகள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்க டெபாசிட் இப்போ சேவிங்ஸ் பேங்க்ஸில் இருந்து அடுத்தால டெபாசிட்டுக்கு நீங்கள் எஃப்டிக்கு மாற்றிப்பாங்க மாற்றிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ வந்து எனக்கு கொஞ்சம் நிலமை மாறினதுனால அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இன்சூரன்ஸ் ஸ்கீம் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லைன்னா மியூச்சுவல் ஃபண்ட் ஸ்கீமில் மா சேர்ந்துக்கோங்க அப்படின்னு இது வந்து இதில் ஒன்றும் தவறு ஒன்றும் கிடையாது அதனால் சொல்லும்போது அவங்க வந்து எந்த ஸ்கீம் இந்த ஸ்கீமோட பெனிஃபிட் என்ன இது யாருக்கு உகந்தது எதனால் நீங்கள் வந்து எஸ்பி அக்கௌண்ட்டில் எவ்வளோ நாள் பணம் சும்மா வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னு அவங்கள்ட்ட கன்வின்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் முதலீடு பண்ணலாம் ஏன்னா 
நேற்று ஒரு முதலீட்டாளரை பார்க்கும்போது அவர் வந்து கிட்டத்தட்ட இருபது முப்பது வருஷம் வந்து வேலையில் இருந்திருக்காரு காலையில் ஆஃபீஸ் போயிட்டு போனது அப்புறம் வீட்டுக்கு வந்தப்புறம் ஃபுல்லாக ஆஃபீஸ் தான் ஸோ அவருக்கு வந்து சம்பளம் வந்து சேலரி அக்கௌண்ட்டில் கிரெடிட் ஆகும் அது என்ன ஆகுது அப்படின்னா தேவைக்கு செலவுக்கு எடுத்துப்பாரு அதுலேருந்து வேறு அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு அவருக்கு போகிறது இப்போ ரிட்டையர்ட் ஆகிட்டார் அவர் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா நான் வந்து முறையாக சேமிச்சிருந்தேன் அப்படின்னா வந்து நான் இன்னொன்று நிறையா லாபத்தை கண்டிப்பாக முடியும் அப்படின்னு ஏன்னா எஸ் எஸ்பி அக்கௌண்ட்லேயே பணம் வந்து தேங்கி இருந்திருக்கு அந்த மூன்றரை பர்சன்ட் நாலு பர்சன்ட் தான் வந்து அவங்க கிடச்சிருக்கு ஸோ அதனால் பேங்க்கில் வந்து அவங்க அட்வைஸ் பண்ணுவாங்க நீங்கள் இதிலேருந்து அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு போனால் தான் அவங்களுக்கு வந்து இது அந்த மாதிரி போகும்போது இந்த ஸ்கீம் வந்து நமக்கு உகந்ததா அப்படிங்கிறத பார்த்து பண்ணோம் இப்போ அவரோட பயம் என்ன அப்படின்னா அந்த கேள்வி கேட்ட முதலீட்டாளரோட பயம் என்ன அப்படின்னா இந்த பணம் வந்து திருப்பி வந்துருமா அப்படின்னு ஸோ இப்போ எல்லாமே ரெகுலேஷன் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்கிறதுனால எந்த வங்கி கணக்குலேருந்து மியூச்சுவல் ஃபண்டுக்கு போயிருக்கோ அதே வங்கி கணக்குக்கு தான் திருப்பி பணம் திருப்பி போகும் நம்ம விட்ரா பண்ணும்போது அதனால் எந்த வித இல்லை மூணு வருஷம் கழிச்சு அவருக்கு வந்துடும் பட் எதிர்பார்த்த லாபம் கிடைக்குமாங்கிறத அந்த திட்டம் என்னங்கிறத இவர் தெளிவாக தெரிஞ்சால் தான் நமக்கு சொல்ல முடியும் இல்லையா அடுத்த நேயர் ஒருத்தர் காத்துட்டு இருக்காரு அவருடைய கேள்வி என்னன்னு கேட்போம் வணக்கம் செல்வம் வசமாக கவிஞர் சுந்தரமூர்த்தி சென்னை குளத்தூர்ல இருந்து பேசுறீங்க கேளுங்க ஐயா உங்க கேள்வி கேளுங்க ஐயா வணக்கம் ஐயா வணக்கம் நாங்க ரிட்டையர்ட் பர்சன் நாங்க வந்து நாங்க ப்ரைவேட்ல வந்து ஒர்க் பண்ணி ரிட்டையர்ட் பர்சன்ஸ் அந்த அமௌண்ட் வந்து ஒரு சின்ன அமௌண்ட் வந்து நாங்க பேங்க்ல போட்டோம் அவங்க வந்து சீனியர் சிட்டிசனுக்கே ஒரு செவன் கூட வரலையா அப்போ வந்தது நாங்க எப்படி அந்த ஒரு ஒன் லேக் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் மந்த்லி குடுக்குறாங்க வந்தவங்க அதுக்கு வேற என்ன ஒரு ஆப்ஷன் எதுன்னு இருக்குங்களா நீங்க எந்த வருடம் போட்டீங்க ஐயா எந்த ஆண்டு அந்த முதலீட்டை ஆரம்பிச்சீங்க நான் வந்து ஆரம்பிச்சு ஒரு டென் இயர்ஸ் ஆச்சு வந்துடுறது இல்ல நீங்க பத்து வருடம் ஆச்சுன்னா அப்போ உங்களுக்கு வட்டி கூட இருக்கும் இப்பதான் ஒன் இயருக்கு தான் போடும் இல்ல அப்போ முதல்ல எல்லாம் கொடுத்துருந்தாங்க நைன் பர்சன்ட் எல்லாம் வந்து நைன் நைன் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் எல்லாம் வந்துருந்தது இப்ப ஒண்ணு ஒரு டூ இயர்ஸ் த்ரீ இயர்ஸா சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் எயிட் செவன் கூட வரவே இல்லையே ஆமா இப்ப வந்து திரும்ப ரொம்ப எல்லா பேங்க் அப்படித்தான் இல்லங்க பேங்கும் சரி ஒரே மாநில கூட்டுறவு பேங்க் எல்லாம் அப்படி போட்டா இருக்கு ஐஓபி எல்லாம் அப்படிதான் இருக்கு செவனே வரவே இல்லை எங்களுக்கு சரிங்க வளர்ச்சி <laughs> 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 பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து லோன் நிறையா கொடுக்கணும் இப்போ வட்டி விகிதம் வந்து குறையா இருக்கணும் அந்த வகையில் பார்த்தோம்னா இந்த வட்டி விகிதம் வந்து மாற்றம் ஏற்பட்டு கொண்டு இருக்கும் அந்த வகையில் பார்க்கும்போது இவங்க ரிட்டையர்ட் ஆகும்போது வட்டி விகிதம் வந்து ஜாஸ்தியாக இருந்திருக்கும் நல்ல ஒம்பது பர்சன்ட் பத்து பர்சன்ட்லாம் பெனிஃபிட் யோசிக்க வேண்டாம் ஆனால் இன்றைய நிலைமையில் பார்த்தீங்கன்னா பேங்கோட வட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆறு ஆறு ரூபாய் கடன் வாங்கினா கம்மியான வட்டி தான் கிடைக்கும் கிடைக்கும் பேங்கோட வட்டி வீதம் பார்த்தீங்கன்னா ஆறு ரூபாய் பர்சன்ட் ஏழு பர்சன்ட் சீனியர் சிட்டிசனாக எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஆறு பர்சன்ட் வரும் அதனால் வட்டி வீதம் குறைஞ்சிட்டே இருக்குது அதே தமிழில் அவங்களுடைய செலவுகள் வந்து குறையாது இப்போ வந்து ஐநூறுரூபா வச்சுட்டு நான் என்ன பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறாங்க நியாயமான கேள்வி தான் ஏன்னா வட்டி குறைஞ்சாச்சு ஆனால் பொருளோட விலை பணவீக்கம் அதெல்லாம் வந்து அதிகமாக இருக்கு இதை எப்படி சமாளிக்கிறது அப்படின்னா இப்போ நமக்கு போட்ட பணமும் வந்து பாதுகாப்பாக இருக்கணும் அப்படின்னா இப்போ நம்ம அந்த சமூக பாதுகாப்பு திட்டம் சீனியர் சிட்டிசன் ஸ்கீமு எல்ஐசி அந்த எட்டு பர்சன்ட் ஸ்கீமில் போடலாம் அப்படி இல்லைன்னா மியூச்சுவல் ஃபண்டில் நான் பேலன்ஸ் ஸ்கீம்ஸில் நம்ம ரொம்ப அருமையாக இருக்குது அதாவது வழக்கமான வங்கியில் இருந்தால் இவ்வளோ தான் கிடைக்கும் மாற்று திட்டங்கள் நீங்கள் சொல்கிறீங்க இப்போ அவங்க வந்து என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா பேங்க்கில் வந்து வட்டி குறையா இருக்கு அப்படின்னு இது நான் இப்போ வந்து குறைஞ்சிருக்கு நம்ம ஏழு பர்சன்ட் தான் வருது ஸோ இதுக்கு அடுத்தபடியாக ஒரு சதவீதம் அதிகப்படியாக வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்ஐசியில் வயா வந்தனா ஸ்கீம் வந்து எயிட் பர்சன்ட் மந்த்லி ஸ்கீம்னா ஆனுவல் ஸ்கீம்னா எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ போஸ்ட் ஆஃபீஸில் சீனியர் சிட்டிசன் ஸ்கீம் எல்லாம் இருக்கு ஸோ இப்போ வயா வந்து எவ்வளோ கிடைக்குது போஸ்ட் ஆஃபீஸ் அதுவும் வந்து எட்டு பர்சன்ட் உங்களுக்கு வரும் ஸோ இதில் வந்து என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அடுத்த பத்து ஆண்டுகளுக்கு இந்த எட்டு பர்சன்ட் கேரண்டிட் கேரண்டிடாக வரும் உங்களுக்கு வந்து அதில் ஒரு கேரண்டிங்கிறது கிடைக்குது ஆனால் வந்து இந்த எட்டு பர்சன்ட்டும் போதாது அப்படின்னா என்ன பண்
முதலீடும் குறைகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது இன்னும் இவரை பொறுத்தளவில் வந்து வட்டி மட்டும் வந்தால் போதும் பிரின்ஸ்பல் வந்து எனக்கு தேவையில்லை தேவையான பிரச்சனை என்னுடைய வாரிசுதாரத்துக்கு கிடைச்சா போதும் என் நான் இருக்கிற வரைக்கும் எனக்கு வட்டி மட்டும் கிடைச்சா போதும் அப்படின்னா பரஸ்பர நிதியில் வந்து நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் அதில் வந்து பேலன்ஸ் ஃபண்டு பேலன்ஸ் அட்வான்டேஜ் ஃபண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிஸ்டமேட்டிக் விட்ரால் பிளான் அப்படின்னு இருக்குது இப்போ வந்து ஒரு லட்ச ரூபா இன்வெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு மாதம் மாதம் எனக்கு வந்து எழுநூத்தம்பது ரூபா மாதம் மாதம் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஸ்டாண்டிங் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துட்டிங்கன்னா மாதம் மாதம் எழுநூத்தம்பது ரூபா நமக்கு கொடுத்துருவாங்க அது எப்படி கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா சில மாதத்துலேருந்து நம்மளுடைய பணத்தை எடுத்தே நமக்கு இது வரும் இப்போ ஒரு லட்ச ரூபா இருக்குது அப்படின்னா அந்த மாதம் வந்து முதலீடு கம்மியாக இருக்கு அப்படின்னா இருந்தாலும் நமக்கு எழுநூத்தம்பது ரூபா வந்துடும் சில மாதங்களில் இந்த ஒரு லட்ச ரூபா வந்து அவங்களுக்கு லாபம் அதிகமாக வந்திருக்கும் ஒரு லட்சத்தி ரெண்டாயிரம் ரூபா வந்திருக்கும் அப்போமா நமக்கு அந்த எழுநூத்தம்பது ரூபா வரும் அப்போ லாபத்துலேருந்து எடுத்துடும் இந்த ப்ராக்டிஸ் வந்து அவங்களுக்கு தொடர்ந்து அப்படியே போயிட்டே இருக்கும் இதனால் வந்து எப்படின்னா ஒரு மூன்று வருடம் ஐந்து வருடம் கழித்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து இந்த போஸ்ட் ஆஃபீஸ் எல்ஐசி இந்த ஸ்கீமில் வர ரிட்டர்னை விட அதிகமாக பத்து பர்சன்ட்டுக்கு மேலே நமக்கு கிடச்சிருக்கு கிடைக்கும் ஸோ அதனால் வந்து இதில் வந்து நீங்கள் இன்றைக்கி இன்வெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு இன்னொரு ஆறு மாதம் கழித்து பார்த்தீங்கன்னா போட்ட பணம் கம்மியாக தான் இருக்கும் அதனால் வந்து பயப்பட தேவையில்லை நமக்கு வந்து மாதம் மாதம் அந்த பணம் வந்துடும் நீங்கள் தொடர்ந்து அந்த மூணு வருஷமோ இல்லை அஞ்சு வருஷமோ இல்லை பத்து வருஷமோ அதே ஸ்கீமில் வந்து நம்ம இருந்தோம்னா பத்து சதவீதத்துக்கு மேலே கிடைக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்குது அது நமக்கு பணம் தேவை அப்படின்னாலும் பார்ட்ஷியலாக கூட விட்ரா பண்ணலாம் இன்கேஸ் எமர்ஜென்சி அப்படின்னா ஒரு ஐம்பதாயிரம் எடுக்கணும் அப்படின்னா கூட நம்ம விட்ரா அதே போல் இந்த மாதிரி நம்ம வயதானவர்களுக்காக மந்த்லி இன்கம் ஸ்கீம்னு அஞ்சலக சேமிப்பு போஸ்ட் ஆஃபீஸில் அதில் எயிட் பாயிண்ட்டுக்கு மேலே தான் ஆமாம் அதுவும் பண்ணலாம் ஆமாம் ஏன்னா அதுதான் இப்போ வந்து வட்டி குறையா இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால இது மாற்று மாற்றிக்கலாம் ஆனால் இப்போ இது அதில் வந்து மினிமம் அஞ்சு வருஷம் போடணும் ஆமாம் இப்போ அஞ்சு வருஷம் போட்டுட்டு இருக்காரு ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு வட்டி கூடுதுன்னு வச்சுங்களேன் அப்போ அங்கேருந்து நம்ம எடுக்க முடியாது எடுக்க முடியும் வந்து அந்த மூணு வருஷத்துக்கு கழிச்சு தான் நம்ம வந்து விட்ரா பண்ண முடியும் அதனால் நமக்கு வந்து லாஸ் அப்போ இது மாதிரி ஒரு திட்டத்தில் சேரும் போதே வந்து சாதக பாதங்களை நம்ம வந்து யோசிக்கலாம் தெரிஞ்சு இல்லைன்னா ஸ்பிளிட் பண்ணி போடலாம் இப்போ வந்து அட்டை வந்து ஒரு லட்ச ரூபா இருக்குதுன்னு வச்சுங்களேன் ஐம்பதாயிரத்தை இதில் போட்டுட்டு ஐம்பதாயிரத்தை அது மாதிரியான திட்டங்களில் போடலாம் இல்லையா ஐம்பதாயிரத்தை ஒரு ரெகுலராக கிடைக்கக்கூடிய அஞ்சலக சேமிப்பில் போட்டுட்டு அது வந்துகிட்டே இருக்கும் மிச்சம் ஒரு ஐம்பதாயிரத்தை நீங்கள் சொன்ன மாதிரி மியூச்சுவல் ஃபண்டில் கொஞ்சம் ரிஸ்க் இருக்குது ரிவார்டு இருக்குது அப்படின்னா அதில் போடலாம் ஆமாம் அது மாதிரி ஸ்பிளிட் பண்ணி போடலாம் கரெக்ட் ஆனால் அவருக்கு வந்து பேங்க் டெபாசிட்டுக்கும் போஸ்டல் ஸ்கீம்ஸுக்கும் வந்து பெருசாக ஒன்றும் வித்தியாசம் இருக்காது ஒரு அரை பர்சன்ட்டு கால் பர்சன்ட் தான் வித்தியாசம் வரும் ஏன்னா பேங்க்கில் வந்து அவங்க வந்து எப்போ வேணாலும் பணத்தை எழுதிக்கூடிய வயதானவர் அப்படிங்கிறதுனால ஏதாவது எமர்ஜென்சி லிக்விடிட்டி லிக்விடிட்டி வந்து ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அதனால் அதுவும் வந்து ஒரு நல்ல இருக்கும் ஓகே பேங்க் அதே போல் சில பேங்க்குகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முந்நூற்று ஒரு வருட திட்டம் அப்படின்னா ஒரு மாதிரி இருக்கும் அதே சில ஸ்பெஷல் ஸ்கீம் இருக்கும் நானூறு நாள் திட்டம் இல்லைனா ஒரு ஐநூறு நாள் திட்டங்கிற மாதிரி அதுக்கு வந்து ஒரு ஒரு ஸ்பெஷலாக ஒரு எக்ஸ்ட்ராவாக கிடைக்கும் இப்போ மற்றதெல்லாம் ஏழு ஏழுனா இதில் மட்டும் எட்டு எட்டு புள்ளி ஜீரோ நாலு எட்டு புள்ளி ஜீரோ அஞ்சுலாம் போட்டுருவாங்க அது மாதிரியான பேங்குகளில் என்ன இருக்குது சரௌண்டிங்கில் இவர் எந்த வாடிக்கையை வச்சுருக்காரோ அது மட்டும் இல்லாமல் பக்கத்தில் வேறு பேங்குகள் ஏதாவது இருந்ததுன்னா அதை தேடி கண்டுபிடிச்சி இல்லை நெட்டில் கூட ப்ரோஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் இல்லையா ஆமாம் பண்ணலாம் பட் அது வந்து இப்போ ஷார்ட் டேம் இப்போ நம்ம கையில் ஒரு பணம் இருக்குது இல்லை உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன் அது மாதிரி ஸ்பெஷல் ஸ்கீம்ஸ் இருக்குது ஸ்கீம் இருக்குது பட் அது வந்து இவங்களுக்கு வந்து பயன்படாது ஏன்னா ரிட்டையர்ட் பர்சன்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு வந்து வட்டி தான் மெயின் ஏன்னா செலவுக்கும் வட்டிக்கும் வந்து ஈடு கட்டக்கூடிய அப்போ இது மாதிரியான பண்ணியாகணும் பண்ணியாகணும் இந்த மாதிரி ஷார்ட் டேம் டெபாசிட்லாம் அவங்களுக்கு வந்து உதவாது ஓகே நேர இன்னொருத்தர் காத்துட்டு இருக்காரு வணக்கம் செல்வம் மோசமாகும் ஹலோ வணக்கம் சார் உங்களை அறிமுகப்படுத்திட்டு கேள்வி கேளுங்க சார் கேளுங்க சார் சார் நான் திருநெல்வேலியிலேருந்து ராமகிருஷ்ணன் பேசுகிறேன் கேளுங்க சார் அதாவது நான் வந்து வீடு கட்டலான்ட்டு இருக்கேன் அதுக்கு வந்து ஒரு லோன் எடுத்துகிட்டு என்கிட்ட வந்து ஒரு டென் லேக்ஸ் இருக்குது அதை வந்து நான் மியூச்சுவல் ஃபண்டில் போட்டு மந்த்லி எனக்கு அதுலேருந்து இன்கம் வந்து அதை வச்சு நான் அந்த லோன் பே பண்ணுற மாதிரி பண்ணலாமா எப்படி அதாவது வீடு கட்ட தனியாக லோன் வாங்க போறீங்க இல
இந்த பணத்தை கையில் வச்சுருக்க பணத்தை வந்து முதலீடு பண்ணிவிட்டு இதில் வர வருமானத்தை எடுத்து லோனை கட்டலாமா அப்படின்ட்டு இதில் பார்க்க வேண்டிய விஷயம் அப்படின்னா இப்போ லோன் வந்து அவர் எவ்வளோ ரீபே பண்ணுறாரு அப்படின்னு பார்க்கணும் இப்போ எட்டாயிரத்து லட்சம் ரூபா சொல்கிறாரு எட்டாயிரம் ரூபா வந்து மியூச்சுவல் ஃபண்ட்லேருந்து அவர் வருமானம் வரணும்னு கேட்கணும் மாதம் மாதம் வரணும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஆனால் வந்து லோனோட வட்டி விகிதத்தை நம்ம பார்க்கணும் இப்போ ஹவுசிங் லோனாக இருந்துச்சுன்னா எட்டு பர்சன்ட் எட்டரை பர்சன்ட் ஒம்பது பர்சன்ட் சில இப்போ பெர்சனல் லோன்ஸ் அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா பன்னெண்டு பர்சன்ட் பதினெட்டு தான் போகுது அதே லாபம் வந்து மியூச்சுவல் ஃபண்டில் வருமா அப்படின்ட்டு இப்போ வந்து மியூச்சுவல் ஃபண்டில் வந்து மாதம் மாதம் உங்களுக்கு வந்து கேரண்டீடாக எட்டு பர்சன்ட் ஒம்பது பர்சன்ட் வருமா அப்படிங்கிறது வந்து உத்தரவாதம் கிடையாது இந்த மாதம் வரும் அடுத்த மாதம் வராது ஆனால் நம்ம லோன் வந்து கரெக்டாக பத்தாம் தேதி நம்ம அக்கௌண்ட்டில் இருந்தால் தான் கட்ட முடியும் இல்லைனா அதுக்கு வந்து பெனால்ட்டி அந்த மாதிரிலாம் வரும் அதனால் இது ஒரு ரொம்ப கேல்குலேட்டிவாக பண்ணாங்கன்னா இது வந்து ஒரு சிறந்த இது இல்லை அப்படின்னா நான் என்ன சொல்லுவேன்னா நீங்கள் வந்து கையில் இருக்க பணத்தை வச்சு லோனை நீங்கள் ரீபே பண்ணிடுங்க ஏன்னா எட்டு பர்சன்ட் ஒம்பது பர்சன்ட்டுக்கு வந்து நீங்கள் லாபம் ஈட்டுறது முதலீடு பண்ணி லாபம் ஈட்டுறதுக்கு பதிலாக கையில் பணம் இருக்குது லோனை ரீபே பண்ணிட்டீங்கன்னா டெட் ஃப்ரீ மேனாக இல்லாம் ஒன்றும் ஒரு மைண்ட் தான் ஃப்ரீயாகவும் இருக்குது நமக்கு கடன் இல்லை அப்படின்ட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து எஸ்ஐபி முறையில் இப்போ அவர் லோன் பே பண்ணாலும் எட்டாயிரம் ரூபா லோன் ரீபே பண்ண போகிறாரு ஸோ அந்த எட்டாயிரம் ரூபாயும் வந்து மாதம் மாதம் எஸ்ஐபியில் அவர் இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு வந்தார்னா கிட்டத்தட்ட நல்ல லாபம் கிடைக்கும் ரொம்ப அருமையாக சொல்லுங்க என்னொரு கம்பேரிசன் நம்ம வந்து பேக் டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கும்போது ஒருத்தர் ஒரு ஹவுசிங் லோன் எடுத்து இருபது வருஷம் ஒரு லோனை ரீபே பண்ணுறதுக்கும் இருபது வருஷம் எஸ்ஐபி டைவர்ஸ்ஃபை ஃபண்டில் பண்ணுறதுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா லோனு ப்ளஸ் அந்த ரெண்டல் இன்கம் இல்லை அவரே வந்து வாடகை கொடுக்கப்படல சொந்தமாக யூஸ் பண்ண கூட அந்த ரியல் எஸ்டேட்டோட வேல்யூவை விட இந்த மியூச்சுவல் ஃபண்டில் வந்து எஸ்ஐபி முறையாக கிடைக்கக்கூடிய லாபம் வந்து அதிக லாபம் ரொம்ப அருமையாக சொல்லியிருக்கீங்க அதாவது இவர் இப்போ இதுதான் வாங்க போகிறாரு வீடு அப்படின்னா அவர் வந்து அந்த க கையில் இருக்கிற காசை போட்டே வீட்டை வாங்கிடலாம் இல்லை லோன் வாங்கிட்டாரு அப்படின்னா ஏற்கனவே ரெண்டு மூணு வருடங்களுக்குள் இருபது வருடம் எடுத்திருந்தாலும் கூட முதல் இரண்டு மூணு வருடங்களுக்குள் கடனை திருப்பி செலுத்தும் போது நமக்கு அசல் தொகை குறையும் இல்லையா இப்போ வட்டி அசல் தொகை குறையும் பொழுது வட்டியும் தன்னை போல அதில் குறைஞ்சு குறையும் அந்த இஎம்ஐ ஆப்ஷனும் இஎம்ஐ ஆப்ஷனும் நம்ம வந்து வேணும்னா ரூபாயை குறைச்சிக்கலாம் இல்லைன்னா உங்களுக்கு வந்து இஎம்ஐ கட்டக்கூடிய மாதங்களை குறைச்சிக்கலாம் ஸோ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி கடன் டெட்டிலிருந்து வெளியில் வந்துடும் இல்லையா இல்லைன்னா இவர் கட்டக்கூடிய அசலுக்கான வட்டி வந்து இருபது வருடங்களுக்கு போடும்போது அது அது குமிலேட்டிவாக போடும்போது நிறைய கட்ட வேண்டிய பத்து லட்சம் ரூபா லோன் வாங்கியிருப்பாரு ஆனால் அவர் திருப்பி செலுத்துகிற தொகை பார்த்தீங்கன்னா அதை விட ரெண்டு மடங்கு அதிகமாக இருக்கும் ரொம்ப அருமையான இது அதனால் இது மாதிரியான விஷயங்களை பார்க்கணும் வெறும் இவங்க ஒரு ட்ரெடிஷ்னலாக ஒரு மதம் மொத்தம் மனசில் வச்சுட்டு அதை மட்டும் செய்யலாமா அப்படிங்கிறது இல்லாமல் பல்வேறு விஷயங்களையும் ஆராய்ச்சி முதலீடு செய்யணும் இப்போ ஏற்கனவே இப்போ முடியும் தருவாய் வந்துவிட்டது ஏற்கனவே சமூக பாதுகாப்பு திட்டங்களை பற்றி சொன்னோம் அதை பற்றி சுருக்கமாக ஒரு இப்போ சமூக பாதுகாப்பு திட்டம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நாற்பது சதவீதத்துக்கு மேலே வந்து அன்ஆர்கனைஸ்ட் செக்டரில் நம்ம ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அன்ஆர்கனைஸ்ட் செக்டர் அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து மா டெய்லி வேலை இருக்காது ஏன்னா அவங்களுக்கு வேலைக்கு போனால் தான் அவங்களுக்கு வந்து சம்பளம் அப்படின்னு இருக்கும் அந்த மாதிரி மக்களுக்கு வந்து ஆரம்பிக்கப்பட்டது தான் அட்டல் பென்ஷன் யோஜனா அப்படிங்கிறத முன்னாள் பாரத பிரதம பேரில் அந்த ஸ்கீம் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அந்த திட்டத்தில் வந்து சிறப்பம்சம் அப்படி என்னென்னா பதினெட்டு வயசுலேருந்து நாற்பது வயசு வரைக்கும் உள்ளவங்க எல்லாருமே வந்து சேரலாம் இப்போ நம்ம வந்து பாதுகாப்பு பாதுகாப்புங்கிற பேசும்போது போட்ட முதலீடு வந்து பாதுகாப்பு இருக்கணும் அதில் உடைய வட்டியும் வந்து பாதுகாப்பு இருக்கணும் திருப்பி அந்த போட்டவங்க எல்லாமே சேர்ந்து திருப்பி வரும்போதும் பாதுகாப்பாக இருக்கணும் இந்த திட்டத்தில் சிறப்பு அம்சம் என்ன அப்படின்னா மினிமம் கேரண்டி கொடுத்துருக்காங்க இப்போ வந்து ஒருத்தர் வந்து பதினெட்டு வயசு ஒருத்தர் வந்து மாதம் நாற்பத்தி ரெண்டு ரூபா தொடர்ந்து செலுத்திட்டு வந்தால் ஆயிரம் ரூபா வந்து பென்ஷன் வந்து கேரண்டிடு அதே மாதிரி அவருடைய நாமினிக்கு அவருடைய காலமுக்கு அப்புறம் அவருடைய மனைவிக்கு வந்து இந்த பென்ஷன் வந்து தொடரும் அப்படியே தொடரும் ஆமாம் பார்ட்னர்ஸ் லைஃப் பார்ட்னர்ஸ் வந்து தொடரும் அதுக்கப்புறம் ஒரு லட்சத்தி எழுபதாயிரம் ரூபா வந்து முதிர்வு தொகை முதிர் தொகை அந்த வாரிசு தரதுக்கு கிடைக்கும் இது வந்து நாற்பத்தி ரெண்டு ரூபா செலுத்தினா போதும் அதே இது வந்து ஐயாயிரம் ரூபா இப்போ வேணும் அப்படின்னா இரநூத்தி பத்து ரூபா நான் மாதம் செலுத்தினா பதினெட்டு வயசுக்காரங்களுக்கு இரநூத்தி பத்து ரூபா மாதம் செலுத்தினா ஐயாயிரம் ரூபா பென்ஷன் வந்து கேரண்டிடு இது எல்லா
ஏன்னா ரெண்டு வருஷம் கழித்து அடுத்த லெவலுக்கு போய்க்கலாம் அதனால் அதே மாதிரி அதிகமாக அவரால் கட்ட முடியலன்னாலும் குறைச்சிக்கலாம் அதே மாதிரி அவர் கூட்டி குறைச்சி ஃப்ளெக்சிபிலிட்டியே இருக்குது இது ஒரு சமூக பாதுகாப்பு திட்டம் என்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரதான் மந்திரி பீமா சுரக்ஷா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கு இல்லை இது வந்து நிறைய நமக்கு திட்டங்கள் நிறைய இருக்குது ஆனால் பேசக்கூடிய நேரம் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிறதுனால அது கொஞ்சம் திட்டமாக இருக்குது அதனால் கொஞ்சம் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் அது சம்மந்தமாக பேசுவோம் இன்றைய தினம் நமது நேர்களின் கேள்விக்கும் நமது கேள்விகளுக்கும் வெக விளக்கமாக பதிலளித்த உங்களுக்கு எங்களது நிலையத்தின் சார்பிலும் நேர்கள் சார்பிலும் நஞ்சார்ந்த நன்றி நன்றி நேர்களே நாளைய தினம் வேறொரு நிபுணருடன் செல்வம் வசமாகும் நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து வணக்கம் கூறி விடைபெறுவது உங்களது அன்புக்கு நீங்கள் அனந்த பத்மநாபன் நன்றி வணக்கம்